Hello all, welcome to the course Energy Engineering. In the video, la fuel cells, fuel cells or types and other application in and 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 in specific proton exchange membrane fuel cells pati information in and pagaparo. So first fuel cell. Fuel cell abding it is an electrochemical device. Electrochemical abdina chemical or co as well as electricity. In the random combination of the electrochemical device. So it converts energy of fuel into electricity. It is a direct energy conversion method. Fuel in your thing of dinner, the direct electricity of the IC engine recurve dinner, IC engine kula, engine kula, number fuel could ground, the fuel on the burn eye, the combustion around the other than the mechanical energy could achieve the final generator to connect bunny, electrical energy produce for no. Either the yellow power plant living at a com. But in one day, we are just converting the chemical energy of fuel into electrical energy. That is the way we can do by-product. 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 We and the fuel combustion mulema, thermal energy produce agadhi, thermal energy to mechanical energy and mechanical energy to electrical energy. But in case of fuel cell, this fuel is directly allowed to flow inside the fuel cell and then it is being converted into electrical energy. So basic physical structure la we have two porous electrodes. Rendi electrode rukho, one anode, in one cathode. Then electrolyte is a component. That is the thickness of 10 to 150 microns. Then catalyst layer to enhance the rate of electrochemical reaction. Then bipolar plates. Cell size in bata, it is up to 700 cm square. This is the basic components of fuel cell. So fuel cell is electrode, rukou, proton exchange membrane, or membrane, anode cathode. Rukou. Then flow channel is the fuel cell. This is electron flow is the final output. And one more representation of fuel cell. Here you can see anode, then cathode. Then we have electrolyte. Then we have fuel supply. We have a fuel supply. We have a fuel supply. We have a oxidant supply. Oxidant Oxygen, simple as well, oxygen. Oxygen is the carbon dioxide is oxygen. In the mari, oxygen, pure oxygen, and oxygen molecule, oxygen component, oxygen molecule, oxygen component and the oxygen component is the And uh, the explanation is gaseous fuels are fed continuously to anode. So, anode is the negative electrode, that is gaseous fuel. Gaseous fuel is the hydrogen component. It may be methane. Hydrogen molecules are good, either all in the gaseous fuel on the Yadula and Pikla. So, anode la, we are sending gaseous fuel and oxidant, that is atmospheric air, but pure oxygen and pun and atmospheric air and pun and It is fed continuously to cathode. So, anode la fuel pogde, cathode la oxygen pogde. So, this is the end of electrochemical reaction and electricity produce. This is very simple. The ion can either be positive or negative, meaning that the ion carries either positive or negative charge. The final is that gaseous fuel and oxygen combine by means of transfer of ions. In the ions land transfer, electrons are the same as the electrons are the same as the same as the same you the have as Confusion related to battery and fuel cell. This is a battery. The battery is an electrochemical device. Battery is an energy storage device. Whereas fuel cell is an energy conversion device. This is the battery and fuel cell. Major difference. And battery is a maximum energy. Amount of chemical reactant stored in the battery itself. And the battery is a chemical reactant. That is the amount of energy stored in the battery. Inga the capacity of the energy produced is based upon the fuel supply. If we have fuel supply, we will produce energy produced. Applications in the fuel cell application, transportation, stationary power, portable power, you have plenty of applications. Transportation, trucks, bus, space requirements, 
ஸ்டேஷ்னரி பவர்னா எங்கேயும் மூவ் ஆகாமல் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் யூ கேன் ஹேவ் ஃபியூல் செல்ஸ் அண்ட் போர்ட்டபிள் பவர் எங்கேயே நீங்கள் கேம்பிங் போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே நமக்கு போர்ட்டபிளாக பவர் தேவைப்படுது அப்படின்னா அங்கேயும் யூ கேன் யூஸ் ஃபியூவல் செல்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் செல்ஸ் வி ஹேவ் அல்கலைன் ஃபியூவல் செல் ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெம்பரின் ஃபியூவல் செல் பாஸ்பரிக் ஆசிட் ஃபியூவல் செல் மோல்டன் கார்பனேட் ஃபியூவல் செல் சாலிட் ஆக்சைட் ஃபியூவல் செல்ன்ட்டு வி ஹேவ் சம் கேட்டகரிஸ் இதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவான எலக்ட்ரோலைட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் கேரியர் என்னென்னு இருக்கு ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தா சிக்ஸ்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஃபிஃப்டீன் டு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் அப்புறம் மற்றதுக்கெல்லாம் அபவ் ஹண்ட்ரட் இது டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்புறம் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு ஃபியூவல் இதுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹைட்ரஜன் தான் வந்து ஃபியூவல் யூ கேன் சி ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இல்லாமல் யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் சிஹெச் ஃபோர் ஆர் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இப்படி எதனால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் எஃபிஷியன்சி இஸ் அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே மோர் தேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அண்ட் பவர் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் செல் அண்ட் இன்னொரு டேப்லர் காலம் விச் ரெப்ரஸன்ஸ் எ ப்ராடர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் செல் ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெம்பரின் ஃபியூல் செல்லோட ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாத்துக்குமான ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் ப்ரைம் செல் காம்போனன்ட்ஸ் கேட்டலிஸ்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க கேட்டலிஸ்ட்னா எதுக்குன்னு சொன்னேன் ஃபார் என்ஹான்சிங் த ரியாக்ஷன் ரேட் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் கேஸ் அனுப்புகிறாங்க ஹைட்ரஜன் இல்லை அப்படின்னா நேச்சுரல் கேஸ் அனுப்புகிறாங்க ஃபியூவல் ப்ராசஸருக்குள்ளே போகுது ஃபியூவல் ப்ராசஸருக்குள்ளே அந்த நேச்சுரல் கேஸை ஹைட்ரஜன் ரிச் கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஏரை உள்ளே அனுப்புகிறாங்க ஸோ ஹெச் டூ அண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு எண்டில் டிசி பவர் நமக்கு கிடைக்கிது அட் த அவுட்லெட் வில் ஹேவ் க்ளீன் எக்ஸாஸ்ட் அந்த க்ளீன் எக்ஸாஸ்ட் தான் வாட்டர் அண்ட் இன்னொரு எண்டில் கொஞ்சம் ஹீட்டும் வெளியில் போகுது இந்த பவரை திருப்பி கண்டிஷன் பண்ணி ஏசி பவராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம்ஸ் வாட்டர் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபியூவல் செல்கள் நடந்துட்டுருக்கு அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் செல் இட் இஸ் எ டைரக்ட் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் டெக்னாலஜி மூவிங் பார்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது டர்பைன் பம்பிலெலாம் நிறைய மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்குது அது எதுவுமே கிடையாது குவைட்டிங் ஆப்ரேஷன் சைட்டிங் எபிலிட்டி ஃபியூவல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃபியூவல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா நமக்கு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்ல ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய எதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டிபெண்டிங் அப்பான் த ரெக்யர்மெண்ட் இதோட சைஸை நம்ம பெருசாக வாங்கிக்கலாம் சின்னதாக வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் செல்ஸ் அண்ட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெம்பரின் ஃபியூவல் செல் இது வந்து லோ டெம்பரேச்சர் ஃபியூவல் செல்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் இஸ் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஆனோடு ஆனோடில் வந்து வி ஆர் சென்டிங் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் டேங்க்லேருந்து ஆனோடு அனுப்புகிறாங்க ஆனோடில் வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க ஆனோட் கேத்தோட் ரெண்டுலேயுமே கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும் கேட்டலிஸ்ட் தான் வந்து இங்கே வந்து பிளாட்டினம் அது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஹெச் டூவை டூ ஹெச் ப்ளஸ் டூ ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ இ மைனஸ் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கு கேட்டலிஸ்ட் தேவைப்படும் அதுக்காக தான் வந்து பிளாட்டினம் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேத்தோடில் வி ஆர் சப்ளைங் ஆக்சிஜன் அண்ட் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனை சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் டூ ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ இ மைனஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஓ டூ வில் கிவ் ஹெச் டூ ஓ அந்த ஹெச் டூ ஓவை நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அட் த அவுட்லெட் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை லோடு மூலியமாக நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த ப்ராசஸ் வில் லுக் லைக் த ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெம்பரின் ஃபியூவல் செல் யூசஸ் வாட்டர் பேஸ்ட் அசிடிக் பாலிமர் மெம்பரின் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெம்பரின் வச்சுருப்பாங்க அந்த மெம்பரைன் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் பேஸ்ட் அசிடிக் பாலிமர் மெம்பரைன் இது எதுக்கு அப்படின்னா இட் ஷுட் அலோவ் ஒன்லி ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகணும் கேஸஸ் எதுவும் வந்து இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது ஸோ கேஸஸ் வந்து இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எப்படி இந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது ஸோ அதை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெம்பரைன் வச்சுருக்கிறாங்க அண்ட் பிஇஎம்எஃப்சி
A variant of the PEMFC which operates at elevated temperature is called high temperature PEMFC. We have another category of high temperature operate. It can operate around 200 degrees Celsius. So, in the or P, or pro, proton exchange membrane fuel cell, we have this overcomes some of the current limitations with regard to fuel purity. In the first case, we have low temperature application, hydrogen should be very pure. So, on the Mari limitations are overcome, you can go for high temperature PEMFC. So, here you can see the fuel is hydrogen which is allowed to flow, and in the hydrogen, 2H plus A plus 2E minus in the very split out the split on the electrons along Malapur. So in the load at the glam. Whereas the H plus ions are flowing towards towards the cathode. So in the one the day, in the oxygen could mix I final law. We are getting water vapor plus air. You will on the heat as I mentioned in on the around 50 to 100 degrees Celsius temperature lurko. So this is all about proton exchange membrane fuel cell. Advantages, high electrical efficiency, 35 to 60% harmful emission is not If you look at the emission, it is water. It is water. Operation is quite good, moving parts are all the advantages. This power density is 1 cm square, we can produce around 1 watt. 1 cm square we can measure and 1 cm square we can produce around 1 watt of electricity. So this is all about the content, fuel cells, this is the energy engineering course. I the energy engineering course in the course I will convert the video to the course I will convert the video And uh, I thank you for all your support. I will meet you in the next video. Thank you.